。镜圈养殖从无假瓜，我是你们唯一的真瓜天后。最近镜圈真是新瓜不断，贵圈男神 Chessman 终于出人意料的传出了异性绯闻。Smiley， Fnatic 打野坤意外出现在观众席。联想到上次无脑抓 Smiley， 我们完全有理由怀疑两人有什么不可告人的。小姐姐，你很可爱。当然，最为致命还是成哥在赛场上的惊天一棒。还有 ZGDX 双 C 的 solo 大赛。来，走 ，solo。啊？请问，这到底是要公开谁的节奏？天呐，金阳，我耳朵都快聋了。哎，然后呢？你赢了陈哥，然后呢？你别告诉我你怂了啊！我就知道陆思成肯定喜欢你，他肯定就是故意让给你的。你也这么觉得吗？放在言情小说和粉丝的眼里，确实是这么回事。他像是故意输给我的。可问题就是，我和他对线的时候，我能感觉到他一点都没有放水，就是想赢我。可能我赢是因为我比他更熟悉中路兵线和地形吧。装，你接着装，我挂了啊！不是，是真的，而且，算了，到底怎么回事我也不清楚。我就说了吧，让你不要随便立 flag。什么不跟职业选手谈恋爱啊？这种话说出来分分钟被打脸。成哥呢？他说什么呀？你们搜了完，你就一句没问他，我问什么？大家都是队友哎，万一我做出什么不合适的举动被拒绝之后，以后还怎么打比赛？多尴尬！你真是想太多了，我当时跟艾佳都没考虑那么多。我们是队友，相比起不知道结果的东西，我还是更想好好打比赛，更不想被别人说。你们女生来打职业，就是为了出名，或者是找男人。好吧，姐妹，我都开始同情你了呢。没想到啊，我们家沙雕少女又长大了一天。不然呢？不过，我作为过来人，我要奉劝你一句，在这种情况下呢，女人不要轻举妄动。男人有想法，自然会憋不住的。真的。但是。如果啊，他迟迟没有行动，那很有可能真的是你想多了。好吧，拜拜成哥，还没出门啊？你不是说你的相亲对象约你见最后一次面吗？这都几点了，还不收拾收拾，准备出门？嗯、怎么了？不去了？
，不是有人说不想我去吗？谁啊，管这么宽？你都听到了，尤不龙。那你当时怎么假装？我要脸。我，我就是随便说说啊，主要是怕你分心。你想想啊，队友他们都希望今年能够拿冠军奖杯是，还有冠军皮肤，嗯，复仇教皇什么的。哎呀，你在这儿啊？走，我们吃罐头去啊！怎么了？你俩聊什么呢？什么复仇教皇、啊？没没什么，我先回屋去了。哎。去了，你又放人家鸽子啊？我说改到基地门口了，这样也不用我开车出去。嗯，电子竞技没有恋爱，今年我们的目标是全国赛总冠军，知道就好。走，冰冰，吃罐头去。他们两个搞的习惯。哎，陈哥 ，solo 故意输的吧？我为什么故意输？杨神跟我说的。呃，那你为什么会输？还要我解释给你听我失败的原因吗？要不要我写八百字检讨给你啊？全世界都看出来你故意输的。不是，兵线距离计算失误，被他抓到了机会。这种错误不像是你会犯的。最起码我没见过，我又不是神仙，不会犯错。再说了，我为什么要故意输给他？不知道你，反正啊，我是看见了温柔。你瞎了？我们队中单看不清这种高深的套路。再说了，他现在赢了我，一心在想怎么取代我的位置，一统战队。对他稳什么？就是对我自己。他说什么？他在口是心非。真是搞不懂你们这些男人为什么都这么喜欢玩口是心非的套路。你这种行为啊，跟幼儿园喜欢就暗恋小姑娘辫子的瓜皮男孩有什么区别？好，走了，走吧。嗯、怎么，一会儿有人也来找你啊？不是啊，我看看天气。不是一会儿要出去吃宵夜吗？不用啊，买回来就可以了。哦苏小姐，我上次已经说过了，我们不合适。陆思成，你是不是不高兴我去比赛现场看你，觉得我太高调了？我真的不是故意的。那些人怎么问我就怎么答了，我也没想到你这么有名，也没想到。他们会这么深入分析我说的话。现在你的那些粉丝都已经闹翻天了，真的很抱歉。他们还找到了我的微博。有些人说话真的挺难听的，说什么“我不要脸”，假装你女朋友。抱歉。你道什么歉呀、啊？又不是你的错，是你那些粉丝。苏
虽然我不太了解你们游戏圈的这些事，但是如果可以发展，我愿意去学，去了解。跟这个没有关系。我不知道是不是陆月跟你讲了什么有的没的，这个圈子有什么规矩之类的这种蠢话，你可以不用理会。事实上是，如果我想要的，我就会保护好他，所以跟这个没有关系。那你是怕粉丝伤心？我又不是娱乐圈的偶像，我是打电竞的，不是进和尚庙。那到底是？我们不合适。哪里不合适啊？家世、外貌、智商，还是身高？都能在一起，不是挺好的吗？拜拜。这个小女孩都能做她的女儿了。嗯、你到底喜欢什么样的人啊？游戏打得比我好的人。这不都是炒作的噱头吗？不是。可是真的有这样的人存在吗？我听说你打游戏很厉害，没有人比你更厉害了。又不一定是决战平安京打得比我好，俄罗斯方块玩得比我好一些。只不过是决战平安京的话，我就直接去了。再见。还不回来呀？那就特别火，去晚都没了。是啊，这都干什么去了？都二十分钟了。嗯，就是啊，我要饿死了。哎，不行，我要去看看。看什么看？你这个月绩效危险了你，你排位排位排位，排、啊、什么？嗯，排不动了。都怪你叫我去健身，边排边等呗。要不我去看看。好，快去吧。干啥？上号？你俩拍我，我看是不行，不动啊。怎么，又被鬼吓到了？小胖说他饿了，让我来催你去买小龙虾。那个，你相亲对象呢？走了。走了。走吧，开车去买小龙虾。还要开车去啊？那家店在城南。不早说，早说我就不跑出来了。又没让你追出来。先生，一次要这么多小龙虾，和女朋友在家里招待朋友呀？不是女朋友，是队友。队友，我看他看你的眼神，不是看男朋友的眼神，就是看老公的眼神。小姑娘应该喜欢你吧？你不喜欢人家就直说，别伤小姑娘的心啊。刚刚和服务员说什么？笑那么甜蜜
，你眼睛有毛病啊！他给你打折了？没有。那你怎么笑那么开心？他说你看我就像看自己的男朋友一样着迷。不可能，服务员哪会有那么无聊？休息一下吧。你怎么了？手疼，手受伤了。打职业久了，而且又是 A 地位，有点手伤很正常，劳损而已。只要平时不拿那些重的东西，就……你干什么？你有手伤怎么不早点说啊？这有什么好说的？我是劳损又不是残废，给我……嗯，不用不用，我在家给我妈扛过燃气罐的，没那么娇贵。你在这等我就好了。陆思成，开门！真是新鲜啊！什么？第一次被小姑娘照顾。哦，可是我不是小姑娘。总之，谢谢。安全带成哥，那场 solo 赛，你是故意输的吗？你觉得呢？我觉得不是。嗯，你又不是小姑娘要这么红。哦。搞得好像你看得清楚这种套路一样，还不是对牛弹琴。我看得懂，我有少女心的。你没有。成哥，什么事儿？我，你要合理安排训练时间，以免受伤加重。好，队里每个月都会请理疗师来按摩。成哥，我好像……要不要听歌？别着急。你们看这儿，至少有十斤都是我一个人的。大家的手心都飞扬，瑞奥微醺，我们中南大大最爱的东西。中南小姐姐说了，微醺吃虾绝配。说的好，所以你还说别人？看看别人，看你死胖子。什么死胖子？你好好说话啊！就这样还指望我给你转摄像头？你就是个死胖子
。我给你们看看啊，这个一百五六十块钱一斤的小龙虾，煮熟之前吐出的泡泡都是七彩的。食物中毒了吧？这虾是激素，喝了洗涤灵。好了好了，不和你们说了，直播影响我吃虾的战斗力啊！别忘了啊，礼物刷起来。你怎么不吃、啊？嫌麻烦呗，还容易留一手腕儿。这味道两天都散不去，太难受了。哼，啊，这偶像包袱重的，除非你把这虾剥好，给它放到碗里。以为自己吃的波士顿龙虾，还有人伺候。<笑>那，你看着我剥的，我没下老鼠药啊。真是。你再喝一口微醺，快点，快！怎么样，我说了吧，喝微醺吃虾绝配。还有吗？你喜欢给人剥虾啊？我刚刚想说，还有也不伺候了。你输的钱好歹也让你尝一下是什么味道吧，这是礼貌。没大没小。成哥。哎，你们俩白天 solo， 晚上喂虾打情骂俏，居然齐眉啊！胖子，你敢不敢把摄像头转过去，让我们看一眼，不演出发生了什么啊？转什么转？不转一手游没法转。谁给谁喂虾？谁和谁,谁,谁举案齐眉？你们呀，就看我就可以了啊！直播吃谁要看你呀，死胖子！滚蛋！不约，闭嘴！俱乐部刚才给我来电话了，说让我们参加活动。周末还有比赛啊？参加什么活动？哎，成哥，你最近三番两次的拒绝苏洛，搞得陆夫人把火气都撒到俱乐部头上了。其他活动能推的我都推了，但是这次周六在外地的这个次元动漫展的合同已经签了，所以之后的比赛行程安排这么满，就一个周六怎么去外地？当天去当天回啊？嗯，俱乐部的意思是比赛完我们直接去机场，然后等周六参加完活动我们再飞回来。能不去吗？那得找陆夫人了。告诉俱乐部，这是最后一次提前两个小时出门，早饭都没吃，饿死。实在是不好意思，主要是怕路上堵车，所以提前安排的行程。当当，早餐福利！哇塞，瑞哥，你终于良心发现，知道我没吃早饭了。饿死了，这说的什么话？我是在用实际行动告诉你们一个道理：早起的鸟儿有虫吃、嗯。要是每天都有这么好吃的帕尼尼。我保证能戒掉赖床。要是一个早餐能让你们不赖床，我真的心甘情愿做各位的早餐管家。嗯嗯，来来来，看这边来，一、二、三。你干嘛呢？我拍个照片给关木匠发过去，好让他勾搭一下肯德基的早餐赞助。抠门绝技，瑞哥莫属。嗯，怎么说话？瑞哥。今天到底具体什么活动啊？不知道，俱乐部安排的。陈哥，陈哥，陈哥，不好意思，不好意思，陈哥在化妆，不好意思。帮我签个名吧，不好意思啊，不用签个名吧。陈哥，能签个名吗？帮我签个名吧。不行，他们在化妆的。陈哥，签个名吧。签一个，签一个，签一个。那你小点声，配合一下。好好好，大家尽快啊。
陈哥今天起这么早，没想到挺有耐心的。陈哥是老战士了，难道他想被无知粉丝吐槽他太高冷吗？啊，陈哥，我的我的。谢谢，我也要钱。对，签这里。哎，那我的。来来，这是我的。你也帮我签一个吧。谢谢，谢谢，谢谢。谢谢陈哥，谢谢，还有我的，谢谢，谢谢，谢谢啊，陈哥已经好了，没什么时间了，大家尽量快一点，谢谢，谢谢啊，帮忙签一下吧，陈哥，陈哥签个名吧，小姐你帮我签一个名吧，这里，谢谢，谢谢，签在这儿，签我的，谢谢，还有这个。签的这个是给我朋友签的，反正也不耽误你多长时间，你就签一下呗。陈哥，陈哥，帮我签个名呗。瑞哥，哎哎，怎么了？他都来了三回了，还有完没完？好，我去处理一下。好，呃，那个，不好意思啊，我们要交装没时间了，要不就别签了。不就是签个名吗？至于吗？装什么呀装？嗯、做得好，这些人啊，就是想跟朋友炫耀，什么我能去后台见谁谁谁啊，要不要帮你代签名啊？然后就跑过来要签名了。其实说不定根本就不清楚你们是干什么的，只知道是打游戏的名人。把饭弄好了，我先走了。嗯。你吃不吃啊？我减肥。嗯。嗯你不吃我吃。妹子打职业是工作人员。我好像知道拿着鸡毛当令箭。说实话，早看他不爽了，早看他不爽了，不知道在。大家看一下，这是我们的活动流程，包括一些需要大家配合的互动环节。游戏也请大家准备一下。让战队队员公主抱收个儿，从舞台左侧跑到舞台右侧，收个儿最先以锤子敲锣的即为获胜。我看见了，完全哗众取宠，毫无意义。瑞哥，哎，这个流程单你看过没有？怎么还有这种游戏啊？别着急啊，我看看。这，别看了。我们穿成这样，被抱来抱去不太好吧？对啊，就是啊，这裙子太短了。大家都是靠手吃饭的，而且都有手伤在身，这不太好吧？这个游戏呢，对我们来说确实不太好，影响不太好。不如我们就换了吧。我们游戏道具都准备好了，时间也卡的正好。你现在突然说要换，这不合适吧？哎，不是，你看这也就一下子的事儿，忍忍就过去了。我们明天还有比赛呢，万一要是谁受伤了怎么办？换谁上场？你上吗？我说这位姑娘，从刚开始你就臭着脸，憋着劲儿找茬呢是吧？我不是都告诉你了吗？道具准备好了，时间也安排好了，换不了了。哎，不是。你听我说啊，就是我们成员手上确实有伤，就是这个如果大家都是拿钱办事的，你别搞得谁比谁高贵似的。你要是那么不乐意，那你别来呀、啊。别一边拿了人主办方的钱，一边要在这找茬。你们打游戏的，是不是事儿都这么多呀
，我男朋友也是电竞选手，没见他跟你们一样，碰都碰不了。哎，几个大老爷们抱几十斤重的小姑娘在展台上走两圈都要死要活的。哎，要不要我发个微博说，你们战队的几个最金贵了？干嘛呢？你说什么呢？你威胁谁呢？行了行了行了，谁威胁你了？哎，不行不行，咱们没必要。别碰我！哎，怎么？你怎么还打人呢？哎，说说说！你凭什么打我呀？你打人是不是？你怎么打人啊？好，不撕叉，放手！你就起劲，放手！怎么样？你这么当职业选手的？你几个吗？放开！我打女人啊！我打你了吗？就你是女人，那别人就看到我是男的。你谁呀你？我同样，我满屋子都是，我上哪是柔情蜜意的吗？别打人！有完没完？啊，没事了，没事了，没事，我们先走，我们先走啊，没事，没事，不行了，跟他们说就不知道。除了童瑶，其他人立刻去活动现场。小心啊！准备好了 ，OK。预备，备，开始！加油，加油！好，老猫获得胜利接我了，现场好多人在，伤口也处理好，谢谢大家的关心。我说一个正常的妹子是不可能打职业的，要么是变性人，不清楚，就是神经病。打你？为什么打你？你说什么？我就是强调一下，主办方也是花钱请他们来表演的而已。哈哈哈哈！这个 ZGDX 中的有一言不合就打架的传统，有毒吧？可以可以，女的打架格外激动人心。不管因为什么都太过分了，还好你没事儿。佳琪这么温柔，看那个童瑶的长相就知道素质堪忧。有你们的关心和支持，我我很快会恢复状态的。谢谢大家。哎呦我的个龟龟啊！这是什么小姐姐说的电竞吗？小姐带的电竞，我操！这些大人一言不合就出事，判了一个月都没判到，好不容易判到他一个节奏。你告诉我是打架斗殴，可以乱拳打死老司机，才开始赔钱。先让我先就说就说就说，你能不能帮帮忙，帮我评一下关键词啊？啊对对对对，就是打架那个事儿。实在没问题没问题，我给你个出工牌。哎，好好好好，谢谢谢谢。事情不是网上，这都是我们的责任，对不起，张总，实在是对不起，实在对不起，我们一定尽快解决，请放心。李总，你们来了，正等着你们呢。哎，王董一会儿就到，你们自己跟他聊吧。啊，陆，王董亲自来了，我还以为，以为什么？以为这个事儿还不够大吗？没有没有。
王总，王总，你就是童瑶吧？嗯。第一次见面，自我介绍一下吧。我叫王兰，是陆氏集团派驻 ZGDX 的执行董事。还有一个身份，他们都知道，也是陆思成和陆月的妈妈。陆夫人。王董，那您先忙，我先出去了。呃，王董，你听我解释啊，其实这事儿真的不能怪童瑶，那女的明显就是来找茬的，而且最近比赛很密集，陈哥的手伤又复发了，要是因为抱了那些姑娘跑几个来回，手伤加重了，影响比赛就更不好了。童瑶这也是关心陈哥，所以他有人说 ZGDX 的中单，耍大牌，不，不是，还有人说 ZGDX 的中单非常傲慢。像个泼妇、啊。呃，王董，这件事我也有责任。他和童瑶其实……你当然有责任了。两个月的工资和奖金，不要和我讨价还价。有这样一个老妈也真是可怕。至于童瑶嘛，要不这样吧。你怎么来了？陈哥，王总不在里边，现在不方便进去。哎，陈哥，哎，陈哥，可算来了。你们和爸去剪彩，跑来这儿干嘛？怎么这么没礼貌啊？妈妈都不会叫是吗？发生这么大的事情，我当然得来处理一下。这件事情很简单，我都已经想好怎么处理了。这事的确是童瑶先动的手，所以无论如何，俱乐部得先表态。发道歉声明，制定一事诚恳。但事情的原委也不能由任何人随意揣测，所以，小瑞，去找一些平时合作比较好的平台和媒体，侧面澄清一下。对对对，我觉得陈哥说的特别对。呃，到时候除了媒体，我再找一些其他的兄弟战队，呃 ，C K 啊 ，Y Q C B 啊，等他们直播的时候帮我们声援一下。然后呢？然、呃、然后，然后还要怎么样？道歉声明不能只道歉吧？打人这件事情，俱乐部肯定得有个交代啊，不然显得多没有诚意啊。嗯，那王董，你你准备怎么罚？童瑶竞赛。竞赛？这？你们不想把这个事情闹到赛事管控那边吧？竞赛一场。可以。可，可是。小瑞，哎，你先带童瑶出去，我有事要跟我妈说几句。好。王总，那我们先出去了。